আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন সবার প্রতি অনুরোধ দ্রুত ভ্যাকসিন গ্রহণ করুন এতে আপনি এবং আপনার পরিবার অনেকটাই ঝুঁকিমুক্ত থাকবে বাই দা ওয়ে তুর্কি ড্রোন মেকার বাইকার ডিফেন্স ব্যাক টু ব্যাক দুটি মিলিটারি ড্রোন তৈরি করে ব্যাপক সফল হয় এবার তারা নিয়ে এসেছে এম আই ইউ এস স্টিল কম্বেট ইউভি সিস্টেম এই ড্রোন নির্দিষ্ট লেভেলে শত্রু রেডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম বহন করবে প্রায় দেড় টন ওজনের অস্ত্র ভিডিওতে তুরস্কে নতুন এই চমক সম্পর্কে দেখাবো আপনাদের ডিয়ার ভিউয়ার্স বাইকা টেকনোলজিস হল একটি প্রাইভেট তুর্কি ডিফেন্স কোম্পানি যারা সামরিক ও বেসামরিক সেক্টরের জন্য মনুষ্যবিহীন আকারযান তৈরি করে থাকে এর চিফ টেকনোলজি অফিসার সেলজুক বাইরাক্তার কোম্পানির প্রোডাক্টগুলোর মেইন ডিজাইনার সেলজুক বাইরাক্তারের ডিটেলস ইনফরমেশন নিয়ে একটি ভিডিও আছে আমাদের চ্যানেলে চাইলে দেখে নিতে পারেন তুর্কি আর্ম ফোর্সেসের জন্য সেলজুক বাইরাক্তার যেসব ড্রোন তৈরি করেছেন তা সবগুলোই মারাতক ফলাফল দিয়েছে বাইরাক্তার মিনি বাইরাক্তার টিভি টু এবং আসন্ন বাইরাক্তার আকিনজি সবই স্টানিং আনম্যান্ড এরিয়াল সিস্টেম তারই ধারাবাহিকতা এবার আসছে বাইকার এম আই ইউ এস বা মিউস অর্থাৎ মোহারি পিনসানসিস উজাক সিস্টেমই এর ইংলিশ অনুবাদ হয় আনম্যান্ড কম্বেট এয়ারক্রাফট সিস্টেম দুই সালে শুরুর দিকে এর প্রথম প্রোটোটাইপ উড্ডয়ন করবে ক্রমাগত আপগ্রেডেড ডিজাইনের কম্বেট ড্রোন তৈরিতে তুরস্ক এখন বিশ্বের সেরা চারটি দেশের একটি এবং বাইকার টেকনোলজিসকে অবশ্যই এর জন্য ক্রেডিট দিতে হয় তাই হয়তো বাইকারের সিটিও সেলজুক বাইরাক্তারকে একজন ইউভি ম্যাগনেট বলা হয় সেলজুক বাইরাক্তার কিংবা তার কোম্পানি এখনও মিউজ ড্রোনের নির্দিষ্ট কোনো কারিগরি তথ্য প্রকাশ করেনি তবে ডিজাইন ওপেনিং এর সময় জানানো হয় যে এর সর্বোচ্চ উড্ডয়নোজন সাড়ে তিন টন থেকে সাড়ে চার টন পর্যন্ত হতে পারে ড্রোনটি যেমন ভূমিবিতিক এয়ারবেস থেকে অপারেট করা যাবে তেমনি বিমানবাহী রণতরি থেকেও অপারেট করা হবে মিউসের ডিজাইন কনসেপ্ট মোটামুটি প্রচলিত এটি একটি সিঙ্গেল ইঞ্জিন জেটিওভি মিউস লেসবিহীন ব্লেন্ডেড উইং এয়ারফ্রেম ডিজাইনের ড্রোন এয়ারফ্রেমের সামনের দিকে দুটি ক্যানার্ড আছে কোনো আকাশযানের সামনের অংশে থাকা ছোট ডানাকে ক্যানার্ড বলা হয় ফিউসেলাজের একদম শেষ অংশে ইঞ্জিন নজলের দুই পাশে দুটি ক্যান্টেড মানে কৌনিকভাবে কাত করা লেজ আছে একে টুইন ক্যান্টেড টেইল বলা হয় ইঞ্জিনের জন্য বাতাস প্রবেশের রাস্তা বা এয়ার ইনলেট দুটি ফিসিলাসের দুই পাশে অবস্থিত মিউসের এয়ারফ্রেম ডিজাইন সামহট স্টিল অর্থাৎ ভেরি লো র্যাডার ক্রস সেকশন যুক্ত এয়ারক্রাফট এটি এই ফিচারের কারণে নির্দিষ্ট রেঞ্জে মিউস শত্রু র্যাডারকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হবে মিউস বিভিন্ন রকমের দেড় টন অর্থাৎ পনেরোশো কেজি মিসাইল ও বোমা ক্যারি করবে এর মাঝে আছে এয়ার টু এয়ার মিসাইল এয়ার টু সার্ফেস মিসাইল অ্যান্ড বোমা এবং এয়ার লঞ্চ ক্রুইজ মিসাইল যেমন গোকতুক ফ্যামিলির এয়ার টু এয়ার মিসাইল সম ক্রুইজ মিসাইল মাম সিরিজের স্মার্ট মিউনিশন লেজার ও স্যাটেলাইট গাইডেড বোমা ইত্যাদি এ সকল মিসাইল ও বোমা ড্রোনটির ইন্টারনাল ওয়েপনস বে বা পেটের ভিতর থাকবে এতে করে এয়ারক্রাফটের র্যাডার সেকশন কমে বৃদ্ধি পায় স্টিল ক্যারেক্টার মিউস তুরস্কের তৈরি প্রথম ড্রোন যেটি স্টিল মোডে অ্যাটাক মিশন চালাতে সক্ষম হবে বাইকা টেকনোলজিস তুর্কি সশস্ত্র বাহিনীর সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চারে এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে টার্কিশ এয়ারফোর্স ও নেভি হবে এর কাস্টমার ঠিক কি ধরনের ফিচার তাদের চাই তার ড্রোনটি ডিজাইনের সময় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তুর্কি নেভি তাদের টিসিজি আনাদলু এলএসডি থেকে মিউস অপারেট করবে মিস্টার সেলজুক বাইরাক তার বিশ জুলাই কনসেপ্ট ডিজাইন উন্মোচনের সময় এটি স্পষ্ট বলেছেন কম্পিউটার জেনারেটের ইমেজারি থেকে আমরা বুঝতে পারি এলএসডি আনাদলুতে মিউজ ড্রোনটি বাইরে একটা টিভি থ্রির সাথে যৌথভাবে মোতায়েন করা হবে তুরস্ক এ থার্টি ফাইভ ফাইটার জেটের বদলে টিসিজি আনাদলু থেকে আনম্যান্ড এরিয়াল ভেহিক্যাল অপারেট করার প্ল্যান করে আনাদলু মূলত ল্যান্ডিং হেলিকপ্টার ডক বা এলএসডি প্রথমে প্ল্যান করা হয়েছিল যে এফ থার্টি ফাইভের ভার্টিক্যাল ল্যান্ডিং ভ্যারিয়েন্ট মোতায়েন করা হবে কিন্তু স্যাংশনের কারণে তারা আর এফ থার্টি ফাইভ পাচ্ছে না বিকল্প হিসেবে বাইরে একটা টিভি থ্রি ও মিউজ ডেভেলপ করছে বাইকার টেকনোলজিস মিউজ ডিজাইন করা হয়েছে মূলত এসিএডি ও ডিএডি মিশনের কথা মাথায় রেখে সেকেন্ডারি মিশন হবে শত্রু বাহিনীর হাই ভ্যালু টার্গেটে ক্রুইজ মিসাইল অ্যাটাক চালানো নির্দিষ্ট এরিয়াতে উড়ে যাবার সময় শত্রু বাহিনীর ফাইটার জেট দ্বারা আক্রান্ত হলে পাল্টা এরিয়াল অ্যাটাকের জন্য এতে অ্যাটোয়ার মিসাইলও থাকবে 
এই ড্রোন এসিএডি ও ডিএডি মিশনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকে এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমগুলো ধ্বংস করবে আগে তারপর কমান্ড সেন্টার ও অ্যামিনেশন ওয়ারহাউজে ক্রুজ মিসাইল হামলা চালাবে এইসব মিশনে একটি সিঙ্গেল মিউজ যেমন ইউজ করা যাবে তেমনি কয়েকটি ড্রোন একসাথে সুয়ার বা গ্রুপ হিসেবেও অপারেট করতে সক্ষম পাশাপাশি এটি মনুষ্যচালিত ফাইটার জেটের সাথে জয়েন্টলি অপারেশনেও পারঙ্গম হবে কারণ মিউজ হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যুক্ত থাকবে পাওয়ারফুল মিশন কম্পিউটার টিসিজি আনাদুলু চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি আর্ম ড্রোন বা কম্বেট ইউভি ক্যারি করতে পারবে ফিক্সড উইং এসব এয়ারক্রাফট ক্যাটাপুল ছাড়াই ক্যারিয়ার থেকে উড্ডয়ন করবে ল্যান্ড করবে অ্যারেস্টিং গিয়ার অর্থাৎ হুক অ্যান্ড উইং এর মাধ্যমে গ্রিসের সাথে যুদ্ধ লাগলে তুর্কি নেভির টিসিজি আনাদুলু নিরাপদ দূরত থেকে ইজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলোতে সাইলেন্স স্ট্রাইক করতে পারবে এসব দ্বীপসমূহ গ্রিস অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে শত্রুপক্ষের অবস্থানে ড্রোন দিয়ে সফল অ্যাটাক চালানোর জন্য যে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ তুরস্কের দরকার ছিল তা অলরেডি তারা পেয়ে গেছে বাইর একটা টিভি টু সিরিয়া লিবিয়া ও আজারবাইজান ইউজ করা হয়েছে এইসব ক্যাম্পেইন থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু যুদ্ধ জ্ঞান তারা পেয়েছে যা এই মিউজ ডেভেলপমেন্টে মারাত্মক কাজে লাগছে বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রের জ্ঞান আর ল্যাবরেটরির জ্ঞানে বেশ পার্থক্য থাকে দুনিয়া জুড়ে আমেরিকা একটা না একটা যুদ্ধ লাগিয়ে রাখে এজন্য এসব যুদ্ধে ফিল্ড পর্যায়ে ইউএস ডিফেন্স কোম্পানিগুলো স্কলাররা থাকেন পরবর্তীতে তারা রিয়েল টাইম এসব ওয়ার নলেজ কাজে লাগিয়ে ইউনিক মিলিটারি ওয়েপন সিস্টেম ডেভেলপ করেন এই টেকনিকটাই তুর্কি ডিফেন্স সেক্টর প্রয়োগ করছে তাই ফ্রেশ ব্যাটাল এক্সপিরিয়েন্স কাজে লাগিয়ে ডেভেলপ করা মিউজ হবে রিয়াল গেম চেঞ্জিং ওয়েপন সিস্টেম যা মিলিটারি ট্যাকটিক্সে অনেক চমক দেখাবে বলে অভিমত দিয়েছেন ডিফেন্স অ্যানালিস্টগণ বাইর একটা টিভি টু ও আঙ্কার মতো মিউসও সম্ভবত রপ্তানির জন্য উন্মুক্ত থাকবে সো আমরা খানিকটা আশা রাখতেই পারি আশা করতেই পারি যে এ ধরনের সফিস্টিকেটেড ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেসের হাতেও আসতে পারে আশাটি আরও স্ট্রং হবার কারণ হল তুরস্কের সাথে উষ্ণ সামরিক সম্পর্ক এবং বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন প্রসেস ধন্যবাদ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য সতর্ক থাকুন টিকা নিন সুস্থ থাকুন দেশকে ভালোবাসুন বাংলাদেশ চিরজীবী হোক